可能盾牌加手枪吃鸡，这也太赖皮了吧！拿这个盾对着他，全程不掉血呀，一把鲨鱼手枪就可以将其击毙呀。而地上还有一把新的 TMP9 手枪，那是新手枪加上新盾牌，我觉得是这下版本的最强武器组合呀。遇到老六也根本不怕，反应过来盾牌对着他，他要想打到我呢，必须打脚，那打脚的话伤害又很低。我反手就可以用手枪将其秒掉啊！所以说下个版本，你只要有盾牌，有这新手枪，再也不怕老六，就算高手也可以比划比划。如果没有盾牌，是不敢这么冲脸的。那有了这盾牌，哎，我可以用盾牌把他的子弹全部防出去。拿着一把盾牌是横扫下城去啊，贴脸我就没输过的情况。也没什么优秀的身法，就已经拿下六个淘汰了。但咱们出手的时候一定要小心侧翼，还有背后，这些位置盾牌都是不能防住的。哎，还有自救器，走下去补了他。我听到背后还有他队友，我们先补人。这家伙不出意外是个淘汰王，还是个车队 ID 的，直接干拉过来。明显有些急了，我变成淘汰王了。前方有危险。有了这盾牌，感觉和平精以后会变天了。尤其是防区冲楼战，如果对面有人防守楼顶，你举这个盾牌再配合队友，他是无论如何都守不住的。很多高手瞄的都是爆头线，但举盾必须瞄着脚，瞄脚线了以后啊。所以说这盾牌以后高手其实是很难秀起来，尤其是那种单人四排的主播，遇到这种拿盾牌的队伍啊，我觉得他很难秀。但盾牌肯定也不是无敌的，他有一些劣势，走的比较慢。再一个侧翼是防不了的，这家伙明显反应很慢，拿盾牌还是比较吃反应的，挨打的时候立马把盾牌对准打你的那方向，而且移动的时候这盾牌并不会朝你移动的方向举着。对，挨打的时候立马跳一下，这盾牌就瞬间对准那方向了。玩盾牌你一定要对得准，千万别对不准，对准就能打过，对不准那就是白给。没有盾牌的情况下，对面这卡视角说不定会反杀我，那我有盾牌直接举过去，封什么呀？直接拿下，一把盾牌，一把 TMP 9成功吃鸡。如果大家觉得这期视频不错，记得给子怡点个赞，咱们下期见。